బోడుప్పల్ సంక్షేమ సమిక్య సంఘం అధ్యక్షుడు రాపులు రాములు ఆధ్వర్యంలో మేచేల్ జిల్లా బోడుప్పల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ లోని దేవేందర్ నగర్ అంబేద్కర్ నగర్ లలో బియ్యం నిత్యావసర సరుకులను మాజీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ టిఆర్ఎస్ నాయకుడు పిడమర్తి రవి పంపిణీ చేశారు వారు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ ప్రభావంతో కేసీఆర్ పిలుపుతో ప్రభుత్వంతో పాటు మంచి మనస్తున్న నాయకులు ముందుకు వస్తూ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆకలితో అలమటించవద్దని నిత్యావసర సరుకులు అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు కేసీఆర్ ముందు చూపుతో తెలంగాణలో ప్రభావం తగ్గుతుందన్నారు కేసీఆర్ సూచనలు పాటిస్తూ ముందుకు సాగాలని అలాగే తెలంగాణ ప్రజలను దాతలు లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇంకా ఆదుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి బోడుపల్ సంక్షేమ సమైక్య సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు రాపుల్ రాము గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు ఇక్కడ అరవై కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకుల సరఫరా చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు ఇట్లాంటి మానవత్వం ఉన్నటువంటి నాయకులు బయలుదేరడంతో తెలంగాణలో ఎవరు కూడా ఆకలితో అలమటించకుండా నాయకత్వం అంతా కూడా బాధ్యత తీసుకున్నది ప్రభుత్వంతో పాటు నాయకులందరూ కూడా సోషల్ సర్వీస్ చేయడం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ నలభై ఐదు రోజుల పాటు మరి లాక్డౌన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు అందినాయి అదేవిధంగా నిన్న నుంచి తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా కొద్ది కదలిక ప్రారంభమైంది ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టిన లాక్డౌన్ వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా ఉంది ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంతో పోలిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల తీవ్రత తగ్గింది అదేవిధంగా మొదటి మొట్టమొదటి కేసుని అనుభవం లేకున్నప్పటికీ కూడా మొట్టమొదటి కేసుని కూడా మొదటి కేసుని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా అతనికి ఆరోగ్యాన్ని కుదిరపెట్టే విధంగా చేసి గాంధీ హాస్పిటల్ వైద్యులు అతను పంపడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి నిన్న సడలింపు ద్వారా తెలంగాణ సమాజం పారిశ్రామికంగా చిన్న చిన్న కుడిర పరిశ్రమలు అయితే ఉంది అవన్నీ కూడా పనులు ప్రారంభమైనాయి మరి లాక్డౌన్ తర్వాత నిన్న సడలింపించిన తర్వాత వైన్ షాపులు రావడం ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా మరి చాలా మంది ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాన్ని కొద్ది మంది వ్యతిరేకించిన తప్పని పరిస్థితుల్లో మరి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక వారి విజ్ఞప్తుల మేరకే ఇవాళ ఇవాళ వైన్ షాపుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలించింది దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆనాటి నిర్ణయం కరెక్ట్ లాక్డౌన్ ఇవాళ సడలింపు చేయడం కూడా కరెక్ట్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వారి ఆలోచనతోటి ముందు చూపుతోటి తెలంగాణ సమాజాన్ని కాపాడుకున్న వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ సమాజం నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఇంకా మరి పార్టీ నాయకత్వం ప్రభుత్వం అందరూ కూడా కలిసి ముక్కుమడిగా రేపు ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు వరకు ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మరి అందరూ కూడా వారికి నిత్యావసర వసతులు పంపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికన్నా ఎక్కువగా సేవలు చేస్తున్నటువంటి రాపుల్ రామనాథ్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అన్నగారిని విమర్శించే ముందు ఆయన కన్నా ఎక్కువగా ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసి తమ ఔదార్యాన్ని చాటుకోవాల్సిన తప్పటి కానీ వ్యక్తిగతమైన దూషణలు రాజకీయాలు ఈ సందర్భంలో సరైన నుడి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం లాక్డౌన్ నిర్మించిన తర్వాత ప్రజలు ఇంటిలో నుంచి బయటికి రాకుండా మరి ఉండరు కాబట్టి వారికి చేసుకుంటేనే కానీ పొద్దంత కష్టపడితే కానీ సాయంకాలం పూట గడవని పరిస్థితి కుటుంబాలు ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో చాలా ఉన్నాయి ప్రభుత్వము కొంత సహకరించినప్పటికీ పన్నెండు కిలోల బియ్యము పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ మూ ఏ మూల కూడా సరిపోదు ఇంటిలో ఆదులు కష్టపడితే కానీ కుటుంబం గడవని పరిస్థితుల నుంచి మొత్తమే పని చేయకుంటే పన్నెండు కిలోలతో ఏం సరిపోతుంది ఎన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి ఈ పాలు ఏమైతే ఛాయ్ ఏమైతే నీళ్ళు ఏమైతే కూరగాయలు ఏమైతే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి కాబట్టి బోడుపల్లి కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మేము కూడా మరి మొదటి దశలో ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖు నాడు మేము మొదలు పెట్టినాం ఎనిమిది నుంచి పదిహేడు వరకు మేము రెండు వేల కుటుంబాలకు ఇచ్చినాం అనేక కాలీలు తిరిగి రెండు వేల కుటుంబాలకు బియ్యము నిత్యావసర సరుకు పంపిణీ చేస్తాం రెండవ దశలో మళ్ళీ ఇది మూడవ రోజు మూడో మూడో మూడు నాలుగో కార్యక్రమం ఈ రోజు నాలుగు రోజుల నుంచి కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నాం ఇదంతా కూడా మా ఫెడరేషన్ నాయకులు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం నా నా కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ప్రజల యొక్క నా ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు మా మా ఫెడరేషన్ చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు గుర్తించి అందరూ సహకరిస్తూ ఉన్నా ఇంకా కూడా ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది వరకు వరకు కూడా లాక్డౌన్ ఉన్నది మరి ప్రజలకు మేము కూడా కొంత మరి వారు ఒక పూట భోజనం పెట్టిన తృప్తి మాకు ఉండాలంటే మేము ఖచ్చితంగా ప్రజల వైపు ఉంటాం ప్రజలు మేము తినేదాంట్లో ఒక ముద్ద వారికి పెడతాం కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున మేము ప్రజలు కూడా ఒకటే విధంగా చేస్తాం